ஒரு ஃபோட்டோவோட பேக்ரவுண்ட் மாற்றவோ இல்லை சைஸ் மாற்றவோ உங்களோட ஃபோட்டோஷாப் தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்டு கிட்ட உதவி கேட்டிருப்பீங்க நீ அதுக்கு அவசியமே இல்லை வெல்கம் டு தி ஐடி ஸ்டுடியோ கிளாஸ் ரூம் இன்றைக்கி நம்ம ஃபோட்டோஷாப் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபோட்டோஷாப் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து ஃபோட்டோ எடிட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் வெப் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஃப்ளையர் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது சினிமா போஸ்டர்ஸ்லாம் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது இப்படி ஏகப்பட்ட இடத்துல ஃபோட்டோஷாப் யூஸ் ஆகிட்டுருக்கு நமக்கு ஃபோட்டோஷாப் எதுக்கு கற்றுக்கணும் அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு எப்படிங்கிறத பேசிக்ஸ் பார்த்துட்டோம் இனி அட்வான்ஸ் லெவல்லாம் போக போக நீங்கள் எடுக்கிற ஃபோட்டோஸை நீங்களே எடிட் பண்ணுறதுக்கு ரீடச் பண்ணுறதுக்கு ஃபோட்டோஷாப் கற்றுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் ஃபோட்டோவை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபோட்டோஷாப் மட்டும்தான் இருக்காங்க இல்லை லைட் ரூமில் கூட நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணலாம் லைட் ரூமில் வந்து உங்களுக்கான ஃபியூச்சர்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஃபோட்டோஷாப் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெவல் ஃபோட்டோஷாப் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா மற்ற எல்லா எடிட்டிங் டூல்ஸ் கற்றுக்கிறதும் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இதில் உள்ள டூல்ஸ் தான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் ஸோ அட்வான்ஸ் லெவல் போகிறதுக்கு முன்னாடி பேசிக்காக நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் உள்ள டூல்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் அப்படியே சைட் பை சைடாக ப்ராசஸ் பண்ணுறது எப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணாலே நமக்கு இதேமாரி ஒரு பிளாங்க் ஸ்க்ரீன் வரும் அங்கே போயிட்டு ஃபைல் நியூ கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த விண்டோவை பார்க்கலாம் ரீசெண்ட் சேவ் ஃபோட்டோ ப்ரிண்ட் ஆர்ட் அண்ட் இல்லஸ்ட்ரேஷன் வெப் மொபைல் ஃபிலிம் அண்ட் வீடியோ இப்படி நிறையா ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று ஒன்றுத்துலேயும் அவங்க ப்ரீ டிஃபைன் டெம்ப்ளேட் சைஸ் அவங்க பண்ணி வச்சுருக்காங்க இது இல்லாமல் நமக்கு தேவையான கஸ்டம் சைஸ்லேயும் நம்ம ஒர்க் ஏரியாவை டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் வித்து ஹைட்டு சென்டிமீட்டரில் இருக்கும் பிக்சல்ஸில் இன்ச்சஸில் மில்லி மீட்டர்ஸில் பாயிண்ட்ஸில் இதில் எல்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு ஒர்க் ஏரியாவை எந்த சைஸில் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது அதேமாரி எந்த ரெசல்யூஷனில் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் கலர் மோடு ஆர்ஜிபியாக கிரே ஸ்கேலாக சிஎம்ஒய் கேவா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம அங்கே டிஃபைன் பண்ணிக்க முடியும் ஆரம்பத்துலேயே பேக்ரவுண்டு ஒர்க் ஏரியாவோட பேக்ரவுண்ட் கலர் ஒயிட் இருக்கணுமா பிளாக் இருக்கணுமா ட்ரான்ஸ்பரண்ட் இருக்கணுமா இப்படி எந்த கலர் வேணுமோ அதை நம்ம டிஃபைன் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃபைல் நியூவில் ஃபோர் பை சிக்ஸ் உள்ள ஃபோட்டோ டெம்ப்ளேட்டை த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிபிஐயில் வித் ஒயிட் பேக்ரவுண்டு உள்ள மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன்னா அங்கே ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு புது லேயர் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு அதில் வந்து மார்க்கெட் டூவில் பற்றியான எக்ஸாம்பிள்ஸை பார்க்கலாம் ஃபோட்டோஷாப்பை பொறுத்த வரைக்கும் செலெக்ஷனுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதிகம் எப்படி தேவையான இடத்த பர்ஃபெக்டாக செலக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக செலக்ட் பண்ணுறதுக்கும் அப்படின்றத இம்பார்ட்டன் ரொம்ப கொடுத்துருப்பாங்க ஏகப்பட்ட செலெக்ஷன் டூல் இருக்குது அதில் முக்கியமான டூல் லேசர் டூல் அடுத்து நம்ம பார்க்குறது பார்க்கணும் லேசர் டூல் மேக்னட்டிக் லேசர் டூலுக்கும் பாலிகனல் லேசர் டூலுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் லேசர் டூலில் நம்ம சப்ஜெக்டில் உள்ள எட்ஜஸ்க்கு பக்கத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கும் நம்ம பாலிகனல் லேசர் டூலில் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டையும் நம்ம தான் கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணணும் இதில் ஜஸ்ட் நம்ம அப்படியே பென் மாதிரி ட்ரா பண்ணுற மாதிரியே ட்ரேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஒரு இடத்துலையும் ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டே வந்துடும் அடுத்து நம்ம பார்க்குறது ஆப்ஜெக்ட் செலெக்ஷன் டூல் இது இப்போ புது வருஷனில் ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்திருக்குது இது வந்ததுக்கு அப்புறம் செலெக்ஷன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக ஆகிருக்குது என்னென்னா இப்போ ஒரு சப்ஜெக்ட் ஃப்ரேமில் இருக்குது அப்படின்னா அதை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம முன்னாடிலாம் பென் டூல் மற்றதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு ட்ராக் அண்ட் ட்ராப்பில் அந்த சப்ஜெக்டை ஆட்டோமேட்டிக்காக அது செலக்ட் பண்ணிவிடுது அடுத்து குயிக் செலெக்ஷன் டூல் குயிக் செலெக்ஷன் டூலில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எங்கே கிளிக் பண்ணுறோமோ அந்த பாயிண்ட்டை அது சோர்ஸாக எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ட்ராக் பண்ண 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 அந்த 
பாயிண்ட்ல உள்ள கலர்ஸை வேற எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குதோ அந்த ஏரியாவை எல்லாத்தையுமே அது செலக்ட் பண்ணும் அடுத்து இருக்கிறதுலே ரொம்ப செலக்ட் பண்ணுறதுல ஈஸியான டூல் எதுனா மேஜிக் பேண்ட் டூல் ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா எந்த இடத்துல நம்ம கிளிக் பண்ணுறோமோ அந்த கலர் எங்கெங்கெல்லாம் ஃபோட்டோவில் இருக்கோ அதை எல்லாத்தையும் அதுவாக செலக்ட் பண்ணிவிடும் இப்போ மேலே டாலரன்ஸ்ன்றது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குதோ அதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணுது இப்போ டாலரன்ஸு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்லேருந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆக்குறேன் ஃபுல்லாக எல்லா ஏரியாவும் செலக்ட் ஆகுது அங்கங்கே டாலரன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஆகுனா ரொம்ப கம்மியான ஏரியா மட்டும் செலக்ட் ஆகும் செலக்ட் ஆகாத இடத்த ஷிஃப்ட் பிடிச்சிக்கிட்டேன்னா கிளிக் பண்ணால் திருப்பி அதுவும் செலக்ட் செலக்ஷன்குள்ளார வந்துடும் அதை ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆல்ட் பிடிச்சிங்கன்னா ரிமூவ் ஆகிடும் அடுத்து கிராப் டூல் அது ஃபோட்டோவை கிராப் பண்ணுறதுக்கு ஃபோட்டோவை ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அடுத்து ஃப்ரேம் டூல் நம்ம வீட்டில் இருக்க ஃப்ரேம் மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ ஃப்ரேம்குள்ளார நம்ம ஃபோட்டோவை தேவையான அளவுக்கு கட் பண்ணி உள்ளார வைக்கிற மாதிரி இந்த ஃப்ரேம் டூல் இந்த ஐ ட்ராப்பரோட முக்கியமான வேலை என்னன்னா கலர் சாம்பிள் எடுக்கிறது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஒரு ஃபோட்டோவில் இருந்து பர்டிகுலர் கலர் தேவைப்படுது அதை வச்சு நம்ம ப்ரஷ் பண்ணணும் இல்லை பேக்ரவுண்டு மாற்றணும் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் கலரை சூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஐ ட்ராப்பர் டோல் யூஸ் ஆகும் சின்ன சின்ன மார்க்கு ஃபோட்டோவில் உள்ள சின்ன டேமேஜ் இதெல்லாம் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து பெஸ்ட் டூல் வந்து ஸ்பாட் ஹீலிங் டூல் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் அங்கே ஒரு எந்த இடத்துல நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோமோ அதை மட்டும் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அது பக்கத்தில் உள்ள ச கரெக்டான ஏரியாவிலேருந்து பிக்சல்ஸை எடுத்துக்கிட்டு அதை ஃபில் பண்ணும் இப்படி தான் ஸ்பாட் ஹீலிங் ப்ரஷ்ஷு ஒர்க் ஆகும் எப்பயுமே பெஸ்ட் அட்வைஸ் என்னென்னா ஒரு புது லேயரில் இந்த நம்ம பண்ணுற சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கிறது எப்பயுமே அது வந்து நல்லது ஏன்னா வேறு இந்த சேஞ்சஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் லேயரை மட்டும் ஹைட் பண்ணால் போதும் நம்மளோட ஒரிஜினல் ஃபோட்டோ எதுவும் அஃபெக்ட் ஆகாது ஹீலிங் ப்ரெஸ் டூலை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆர்ட் பிடிச்சிட்டு சோர்ஸ் பாயிண்ட்டை டிஃபைன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அந்த சோர்ஸ் பாயிண்ட்லேருந்து தான் சாம்பிள் எடுத்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டிய இடத்த அது ஃபிக்ஸ் பண்ணும் ஸ்பாட் ஹீலிங் டூலுக்கும் இதுக்கும் உள்ள மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா ஸ்பாட் ஹீலிங் டூலில் நம்ம எந்த இடத்துலேருந்து அது ஃபிக்ஸலை செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்மளால் சொல்ல முடியாது டிஃபைன் பண்ண முடியாது இந்த டூலில் நம்ம எந்த இடத்துலேருந்து சோர்ஸ் எடுத்து நம்ம ஃபில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தான் டிஃபைன் பண்ணுவோம் பேட்ச் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கும் இதுக்கு சோர்ஸ் பாயிண்ட்டை டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் இது ஒர்க் ஆகிறது ஹீலிங் ப்ரெஸ் டூல் மாதிரியே தான் இருக்கும் பட் ஆனால் இதில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஒரு ஒரு டூல் பற்றியும் இன்டெப்டாக நம்ம எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கும்போது உங்களுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் புரியும் ப்ரஷ் டூலுங்கிறது நம்ம வீட்டுக்கு பெயிண்ட் அடிக்கும் போது யூஸ் பண்ணுற சேம் ப்ரஷ் மாதிரி இங்கே யூஸ் பண்ணுறது நமக்கு எங்கெங்கெல்லாம் எந்தெந்த சேஞ்சஸ் கலரை வச்சு மாற்றணுமோ அதுக்கெல்லாம் ப்ரஷ் டூல் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்ல
இதில் வந்து ப்ரஷ்ஷை வந்து அந்த ஒப்பசிட்டி ஹார்ட்னஸ் இதெல்லாம் வந்து மாற்றினோம்னா ஃபில் ஆகிற விதம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஸ்கின் ரீடச்சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுற டூல் வந்து மிக்சர் ப்ரெஸ்ட் டூல் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட இருக்க பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவில் உள்ள பேக்ரவுண்டு இப்போ ப்ளூலேருந்து ஒயிட்டாக மாற்றி யாரும் கேட்குறாங்க அப்படின்னா எப்படி அதை மாற்றுறது எந்த ஃபோட்டோவில் உள்ள பேக்ரவுண்டை மாற்றணுமோ அந்த ஃபோட்டோவை ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு மேஜிக் வேண்ட் டூலில் ஆப்ஜெக்ட் செலக்ஷன் டூல் அப்படின்னு ஒரு டூல் இப்போ அது லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் ஃபோட்டோஷாப்பில் மட்டும்தான் அது இருக்கும் ஓல்டர் வெர்ஷனில் அது இருக்காது அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் சப்ஜெக்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சப்ஜெக்டை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கும் இப்போது கலர் ஃபில் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஃபில் ஆகுது என்னென்னா ஃபோர்க்ரவுண்ட் கலர் பிளாக்காக இருக்குது இப்போது நமக்கு ஒயிட்டாக மாற்றணுங்கிறதுனால அதை மாற்றிக்கிறேன் ஒயிட்டாக திருப்பியும் வந்து சப்ஜெக்ட் தான் வந்து ஒயிட் ஆகுது ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம செலக்ஷனை இன்வெர்ட் பண்ணணும் ஷிஃப்ட் கம் கண்ட்ரோல் ஆகி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இன்வெர்ட் செலக்ட் ஆகிடும் ஸோ அப்போ அங்கே வந்து நம்ம கலர் ஃபில் பண்ணோம்னா பேக்ரவுண்டு ஒயிட் ஆகிடும் ரீசைஸ் பண்ணுறது எப்படி உங்கள்கிட்ட இருக்க இமேஜை எப்படி ரீசைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபைல் போயிட்டு எந்த ஃபைலை ரீசைஸ் பண்ணோமோ அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு இமேஜ் சைஸ் அங்கே போனீங்க அப்படின்னா நமக்கு வேணுங்கிற சைஸை கொடுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வித் மட்டும் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபோட்டோ ஸ்ட்ரிங்க் ஆகிடும் எதனால அப்படின்னா நம்ம வித்த மட்டும் தான் ரெடியூஸ் பண்ணோம் நம்ம வித்த ரெடியூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அதே ப்ரொஃபஷனேட்டாக ஹைட்டும் ரெடியூஸ் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த செயின் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம மாற்ற மாற்ற அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான வேல்யூ அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிக்கும் இன்னொரு மெத்தடு ஃபைல் சேவ் ஃபார் வெப் அங்கே போயிட்டு கொடுத்தீங்கன்னாலும் நமக்கான இமேஜ் சைஸ் ரெடியூஸ் ஆகிடும் ஸோ இங்கே வந்து குவாலிட்டி நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் நம்மளால் டிஃபைன் பண்ணிக்கிறது தான் இங்கே பதினெட்டுலேருந்து இப்போ வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் ஆகணும்னா சிக்ஸ்டி டூ கேபி ஆகிருக்குது எயிட்டி டூ ஆக்கணும்னா ஒன் எயிட்டி எயிட் கேபி ஆகுது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் வச்சேன் அப்படின்னா த்ரீ செவன்ட்டி எயிட் கேபி வருது நைன் குவாலிட்டியில் டுவெண்ட்டி ஃபைவும் ஃபோர் குவாலிட்டியில் டுவெண்ட்டி டூவும் இருக்குது நீங்கள் எங்கேயாவது ஒரு டூருக்கு போகும்போது எடுத்த ஃபோட்டோஸ் நிறையா இருக்குது அதை வந்து அட்டாச் பண்ணி இமெயிலில் அனுப்பும்போது சைஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதை பல்காக எப்படி ரீசைஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபைலில் ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அங்கே இமேஜ் ப்ராசஸர் போயிட்டு 
எந்த ஃபோல்டரில் இருக்க ஃபோட்டோவை எல்லாம் ரீசைஸ் பண்ணணுமோ அந்த ஃபோல்டரை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் டெஸ்டினேஷன் ஃபோல்டரில் எங்கே அந்த ஃபோல் ஃபைல்லாம் வந்து சேவ் ஆகணுமோ அதை கொடுத்துட்டு ரன் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஃபோல்டரில் உள்ள எல்லா ஃபோட்டோவும் நம்ம கொடுத்துருக்க வேல்யூவுக்கு தகுந்த மாதிரி ரீசைஸ் ஆகும் இங்கே சைஸ் மாற்றலாம் குவாலிட்டி மாற்றலாம் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஃபைலோட சைஸு டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் இப்படி நம்ம அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்க அத்தனை ஃபோட்டோவையும் ரீசைஸ் பண்ணிட முடியும் ஃபோட்டோஷாப் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள